nga ba mag-file ng quarterly income o yung 1701Q dito sa EBIR Forms online? By the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang EBIR Forms, pwede na tayo mag-file online. At bago nga pala kayo mag-file, i-double check nyo muna yung certificate of registration nyo. Nandun kasi nakalagay kung ano ba yung dapat nyo i-file. Katulad sa akin, 1701Q ang dapat kong i-file. Na-renew ko na rin tong registration ko to avail 8% income tax rate. Hindi na ako kailangan mag-file pa ng 2551Q na form. Instead, 1701 lang talaga. I-double check nyo muna sa side ninyo o sa COR ninyo kung ano ba yung mga forms na dapat i-file. Kung meron pa bang iba bukod sa 1701Q or 1701 for annual. At since tapos na ang first quarter, magbabayad na tayo ng first quarter tax. Ang deadline ay May 15. So kung nakapag-download na kayo ng EBIR forms, ganito yung magiging itsura niya. Fill upan nyo lang yung mga information, yung TIN number, yung RDO ninyo, yung line of business. Karamihan naman na nakalagay na info dito, o yung hinihingi dito information, ay siyang nakalagay naman sa COR ninyo. Itatransfer nyo lang siya, or ikakopy nyo lang siya, dito sa EBIR Forms. So, start na tayo. At kapag na-fill up na lahat, dito sa bandang baba, pipiliin na yung form. So, sa akin, 1701Q 2018, ito yung bago. Click natin yan. Kung makapansin nyo, may mga na-file na ako dati. Meron na akong isa dito na pwede kong i-view. Pero ang gagawin ko, start from scratch tayo, napili ko na yung tamang form, click natin yung fill up. Click OK. By the way, yung sa mga EBIR forms na na-file nyo na before, masisave siya locally doon sa computer ninyo. Mula dito, i-double check nyo, 1701Q nga, for the year 2025, first quarter tayo. Amended return, no. Just in case na magkamali kayo ng first filing ninyo, pwede kayo mag-refile. And then, pwede nyong i-check itong amended return na yes. Sa akin, balik tayo sa no. The rest ng info, update na yung TIN, yung RDO. This time, taxpayer naman tayo. Pwedeng professional or single proprietor. Again, depende ito sa pagkakaregister ninyo sa BIR. Kung meron kayong DTI, single proprietor yon. Pero kung wala, professional, ito na yung PDN. And then, graduated income tax rate or 8% income tax rate. Since gusto ko i-take advantage nga yung 8% income tax rate na waived na yung taxes for first 250,000 pesos na income, dito tayo. Kung makapansin nyo, nung chinek ko to, yung number 16 na update na din. Kung pipiliin ko to, ma-update din dito sa bandang baba. For single proprietor, ganun lang din ang pipiliin ninyo. Almost pareho lang. Again, mag-refer kayo sa COR ninyo kung ano yung dapat ninyong PDN dito. Next naman ay yung date of birth. Citizenship. And then, foreign tax number, wala. Claiming tax credits, no. Kung may spouse kayo, hindi naman kailangan lagyan ng info dito kasi may separate naman silang filing. So, skip natin to. Sa pinakababa, pwede nang i-validate. Dito malalaman kung may error or may kailangan pang fill up. Pero kung ang nakita nyo ay successful, it means pwede na mag-proceed sa next page. Click itong edit. Punta tayo sa page 2. From here, pipiliin nyo lang yung applicable na tax rate for you. Sa taas, yung graduated income tax rate. Dito sa pangalawa, yung 8%. So, dito tayo. Kung magkano yung income mo for the quarter, let's say nasa 200,000 pesos. Ito siya. And then, meron na tax due dito. Pero tulad ng sabi ko kanina, ilalas natin yung perks na income for first 250,000 pesos, hindi iyan taxable. So, zero yung tax due for this quarter. Wala pang babayaran. The following quarter na yung meron. Sa pinakababa, i-click lang tong validate at pwede nang i-submit final copy. Successful. Submit na tayo. Please ensure. Yes. Click OK. Kung sakali magkaroon ng error, uulitin lang natin yung proseso na ginawa natin. Pero sana walang error. Was not submitted. So, na-encounter ko na to before. Kapag ganyan, uulitin nyo lang din yung ginawa ninyo. Pero hindi na from scratch. Instead, Submit final copy lang tayo ulit. Click OK. Ayan, submit successful. Ito yung kailangan nating hintayin na confirmation. Also, hintayin din natin yung email na ipapadala ng BIR. Click ko lang tong OK. Click ko yung close. Mas maganda na isave nyo tong copy na to. So, sa akin, isa-save ko yung both copy. Oops. Ang gagawin ko pala ay print preview and then from there, pwede nang isave. 
And after 20 minutes, pwede mo nang i-check yung email ko. Sa experience ko, ganun lang kabilis ma-receive yung email from bir.gov.ph. It means na successful na, nakapag-file na tayo ng quarterly tax sa BIR online na. And by the way, kung may question kayo na paano mag-avail ng 8% income tax rate, meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol siyan. Also, kung hindi pa kayo nakakapag-register ng business ninyo, meron ding hiwalay na video. Online ko lang to ginawa yung mga proseso. Pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung mga links sa video tutorial na to ay nasa description sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!